Mi që dashur për shëndetje nga studio televizionit të teuta, vijoj me emisionin e radhës Fokus. Kësa e radhën Fokus të bisedës, do të kemi zëtri Genci Niman Begun, nënkretarin e Parlamentit të Mali të Zi dhe njerit deputet dhe nënkretari Forcës Re Demokratike. Zëtri Niman Begun, për shëndetje, mirë mbrëma dhe mirë se vini në studio në televizionit të uta. Mirë mbrëma dhe falem të rritë fëtesë. Emisionin do të fillojmë me temen më aktuale, cila është këto dit edhe në Komunën e Uqinit, por edhe në mbarë Maltezi, mund të themi. është rasti i fundit në shas, i cili ka ndodhur. Cili është komenti juaj me tërkë të nxarje, pasi që me siguri e njëtë një këtor? Po, rasti shasit nuk është rasti vetëmuar, është një rast që përsëritet dhe ripërsëritet, personalisht duhet të vlerësoj qëndrimin e kuvendit komunal të ullqinit dhe institucioneve të qoftë komunës tonë me këtë me rasin e kësaj të të thoja aksidenti qoftë politikë qoftë në mërdhalën dërfetare janë disa gjërat të cilat përsëritën në nivelin e malit zi dhe këto janë lekcia e ngritjes e konflikteve në mes të dy kombëve dhe kjo gjithësësi edhe në të ardhme do të tikoj thellë në në tërë mardhënjet në dërfetare apo dërë konfesionale në nivellin e shtetit të malit zi një gjithë që më shqetson është gjuha e cili ka përcjellur pas këti eventimenti gjuha e politikanve këtu mund të nga fronti demokratika apo nga pravat së nëgora e cila, por edhe demokratët, të cilat e kanë vërsuar si kjo ishte një surm daj kërë përshkopi të filohje, gjë ne si, dhe të thëjmë si pjestar të politikës, jo shqiptare në Maltezi, përfajsos tyre, duhet të jemi në kryet të detyres dhe në mënyrë të samët të aft dhe samë njërzore të cilësojmë dhe të jepet mesajji. Kjo eveniment nuk është eveniment i cili ka patur për qëllim që të ndaloj shërbesat fetare e tjera tjera, por kjo është eveniment i cilit kur organet kompetente komunale kanë shprehur shqecimin që në objektet e tyre të kryhen rritet fetare. Rritet fetare duken tjenë rritet e cilit kryhen në objekte fetare të pëngëzuara. Këtu ne si një komunitet i vogël nuk kemi, në të të skemi patur probleme kur kritet fetare kryhen brenda objekteve të tyre, problemet në kanë ardhur kur ato kanë dashtë të hapen jashtë objekteve fetare, si që dinë në vitin në njëma nacionalat e tëtë, në Kalan të Ullqinit, në Kraj, në zonën e Martineve, në Plaf, njësoj në zonën shqiptare, ka pasur vizita të të thoja të pregaditura mirë nga kisha ortodoxe sërbe, e cila Ka një agent e cila në afat gjatë nuk i ka siel dobi mardhanjeve dërfetare në Maltezi. Ndështë të këtu hapet qështja e pëtjes ligjit të mbi fen, pasi që në Maltezi a i nuk është i reguluar dhe ndështë të këtu shifet një munges për të i evituar të gjitha këto në gjarje, se ku mund të mbahen pasi që vjen dherit të konflikti në rastet të shumëta në objekte fetare apo kulturore. Si e komenton ju këtë pasi që e një edhe përfajtësus ligjë dhenës? Ligjë mbi fe është një ligjë cili në Maltezi ka një aspekt historik ndër mes të shumicës ortodokse. Ne fatkesisht duhet të flasim në atë aspekt shumicë ortodokse e cila është e përbërë për i dy komëve, Malezios dhe Sërbët e cila ndërthuren nuk e kanë të zjedhur në mes vete mërdhanjet fetare apo disa nga të thonë që nuk është përfajsua si i përzjedhur apo i kishës cili i përfajson ki ju di se keni dy kisha të cilët shprehen njëra me përkrahje më të shumë të madhët popullit kisha sërbe, kurse kisha malezeze me një përkrahje fare të vogël dhe ne këto nuk i shohim asme mirë nuk nga vjen asë mirë asë por asë nuk nga vjen keq të të thojem, shikojmë që mos të përzihemi në mardhënet e tyre ndërfetare por janë një proceset të cilat e kanë dikuar që ligji për fejë në Maltezi nuk është i aprovuar. Jo dini kur ishën debatet publike, ishte atë herë ministrën Numanovic, që ato kanë pasur adhe konflikte 
në gjatë debateve kujtojt me kotore tjere dhe në vendet tjera, kështu që një në një të afrme dhe të shohet a ka qëllim a fa gjatë që kjo pun të regulohet. A dhe të regulohet edhe kur dhe të regulohet, kjo dhe tjetë për pakicat komptare, se që jemi në shqiptare të vetëmja, gjë këtila në ambroni të stenerisht është ligji dhe respektimi ligjit. Dhe kjo është një moment ku ndoshta edhe qoft ministrat, qoft i policis, qoft i pakicave i fesa, po edhe kry vetë kry ministri, duhet të shikoj nëse një rrug e cila është njësur mërdhane në dërë nacionale në Maltezi, në qëfar drejtimin do të ecinë nuk është shakë si pozitive, sepse ka shumë subjekte pozitive brenda adhe në parlament të cilët në dy, tre vitet të fundet janë të shfridzuar kartën nacionale, duke të trajtuar kinse pakicat të cilët nuk janë pjesë originalit të Malizi, janë duke kërcënuar Malizi. Dhe këtu nga njëhi neve shqiptarve dhe njëhi edhe qoftë boshnjak të qoftë kratë të cilët dhe kjo gjukë është duke u ashpërsuar në shumë segmente brenda parlamentit, por edhe në brenda medjeve të cilat janë medjeve të cilat pa një cenzur i përcjelin këto. Ditë të kaluar e keni pas në për, do të thaja, portalit kryesore gjuhu rejtje, dhe kjo gjuhu rejtje nuk qonë në të mirë të mërdhenive në brenda në Malzi. Falim derit, do të kalem të një që është i tjetër e cila për sëri duhet të themë se është mjaft aktuale, si do mos kur bëhet fjarë për shqiptarit në Maltezi. është në nëshkrimi marveshjes për hapje në pikës ku fitare s'ke zogaj, pra s'ke nga në Maltezi dhe zogaj nga në Shqipëris. Po thosë që në të gjitha dokumentet e cilët ju i mbani prej, do thotë, në aspektin politik, e përmend një këtë pikë ku fitare. Bra kësaj pike i ka përëprirë dhe amandamenti juaj të cilin e keni propozuar në buqetin e vitit 2018 të mbodhjetë pra me të cilin parashihet një pies e buqetit për punimin e projekt planit për pikën kufitare s'ke zogaj, për të cilin është folur mjaft të kohë dhe të një do të në tregoni sa e një të knaqur me këtë realizim të marveshjes. Po në shrimi marveshjes në mes të dy qeverive është një, do të thoja, një pik pozitive kur dy qeverit bëjnë dhe kord për një qështje. Në ato kara dhe kord që në pik në zonën e krajës në me s'ke dhe zoga i të hapet kalimi kufitar ju e dini që këtu bëhet fjal për disa kilometr të cilët duhen të bëhet rrugere dhe të të rikëthehet pozita që kraja postrosi gjitha e zonë mos tjetë me pik e mbyllur duhen të rëthojnë gjithë malin dhe të kalojnë drejt Muricianit apo drejt Tuzit që të hynë në Shqipëri dhe kështu ato dhe të vinë në një distans kilometrike prej 15-20 km prej shkodër se cila sigurisht do të letësoj jetën e banorve të kësaj zone, por gjithashtu edhe do të filoj ndikimi, ka zhvillimi i komunikimit në mesu dy vendeve tjetë një ndikim për ngritjen e qoftë ekonomisë, qoftë vendeve të punët, së cilët mund të kryohen rreth turizmit, apo rreth tregu të afrë që shkodra dhe kraja historikisht kanë dërvepruar dhe në atë zona dhe zhvilluar zona krajës, për të kësisht numrat demografike të regojnë që kjo është një marveshje cila është pruar mjaftë vonë, ku të kishin fatin që kjo marveshje të ishte kur në kemi arritur si subjekt politik, në vitin 2015 kemi pasur si marveshje që të të punohet këtë drejtim dhe kërë kaluar tre vite deri sa nuk është bërë marveshje në dështetrore, cila në ma nuk të ka të bëjmë e ndikime politike, po është marveshje dështetrore cilat besoj do të prujë që ose në fund të vitit 2018, ose në fillën vitit 2019 do të hapet kalimi kufitar. Ju e dini që kalimet kufitare, gjitho herë ka i të bëjnë edhe me integrimin e shtetit në bëshkimin e Europian, sepse edhe vetë bëshkimin e Europian i konsideron kufit e shteteve kandidate si kufit e shteteve të ardhme të bëshkimit e Europian. Fatmirësisht enda është strategia që gjithë rajonit të inkuadrojt në bëshkimin e Europian dhe kjo do të lekcojnë levizjen në mes të qytetarve dhe në zhvillimin e ekonomisë qëka tjetër duhet të shtohet këtu, kjo është në prej 
do të thoja tre kalimeve kufitare që unë si deputet apo si forcë politike nga Shqiptarë të vendosur kemi insistuar që të realizohet brenda këti vitit, që të merën hapa ma konkrete është për kalimin kufitarën bëjë lumin buna, këtu në shtoj të ullqinit me velipoj, dhe do të shohem si do të të aktivitetet të brenda këti viti dhe të mundësohet kalimin kufitarë për zonën për plaf, më thanë, cem të rjeshit të gravon. Nësë nuk të bëjë lidhur me plafën, kemi pasur vështë disa inicime në ratë punimeve, apëja? Aty është kalimi kufitarë i cili është i përcaktuar, por nuk është të ndërtuar rruga cilësore nga dinosha në drejtim të cemit të të rjeshit, dhe kjo është një element ku kam dikuar që të që ti viti të përpunohet përpunohet dokumentacioni i planit, sepse nga ana e ministris aktuale është vlerësuar që duhet 15 milion euro për ndërtim të rrugës. Në dakordime edhe me ministrit të ndryshme, jemi mëndimi që nuk duhet ka shumë jetë, por shumë e pak, dhe duhet insistohet që të rivlerësohet investimi që sa më partë të ndërtohet rruga dhe të mundësohet që plava dhe në afagjat të podgorica me plaf, por ne e sërë edhe me deçan të jetë një linjë fugore e cila do të jetë shumë e shkurë dhe do të jetë drejtimi i dytë nga ne do të kemi vizitorë apo turista nga Kosova edhe në komunën tonë. Do të thotë që ka pasur levizje konkrete në këtë drejtim dhe mund të presim do shta dhe rezultate konkrete? Këtë duhet të thëmë se këto janë disa përgjështë projekte apo iniciativa të shumë kohë të cilat përmendet, por unë kam djenjë se ka ardhë koha i zbatimit të tyre. Problemi me ima dhe tjetë rruga plavë deçan, sepse dhe ka dhe rruga konkurentet të cilat të ndërtohen, por edhe kjo është një synimi cili besoj është në interes të dy shteteve dhe dhe tjetë një marveshje që dhe të arrihet të shpresojmë në të ardhën. Si e vlerësoni skenën aktuale politike, duke unisur nga vetë fakti se një pjesë e opozitës është rikëthyër në kuvendin e marit të zi. Si vjojnë të tani seancët në kuvend dhe sa është efektive puna pas rikëthimit të tyre? Po, rikëthimi opozitës në kuvendin e marit të zi ka dëshmuar që së pari bojkot i tyre ka dalë huqë, më thanë nuk ka japë rezultatë me këthimin në parlament është reguar që edhe mesajit të cilët ndërkëmtarët e kanë ndërguajnë dhe opozitës që vendi i politikanëve është të zjedhë nga popullë është në parlament. Atje duhet të bëhet debati politik. Në këtë arsyrë, gjdo disa subjekte janë këthyër në parlament, më thanë Froti Demokratik, Partia Socialdemokrate dhe një grup i partish të cilët janë ishën të lidhur e falancës qelësi, kluqë. Sa i takon pjesmare së tyre në parlament, ajo ka ndikuar që do shte të rritet debatja për konflikt i brendshëm dhe kjo ndihet, po se qërish që në seancën e fundit, kur është këthyër mbi 25 deputet janë këthyër nga në opozitës në punimin e parlamentit, ka patur, dhe të thoja, reagimet të shumë të nërës disa pikave, në thanë dërgimet të ushtrisë në Kosovë dhe Afganistan, lidhër me NATO, raporti mbi qështje në gjysorit, raporti mbi punën e hetuesis, ku është hetuesia speciale e njohtur, dhe disa pikat tjera cilët kanë ngritur debat, dhe të thoja, dhe në nivele pak më të larta, por është pritshme kur është nga nga opozitës është përzjedhur nga fronti demokratik një taktik e cila ka të bëjë që të rritet agresiviteti të i pushtetit, zërat, por edhe mësaroni këtu janë deputet apo lider të asaj ati koalicioni përbalen me disa akuza të cilat janë procese gjysore dhe aty është do të thoja si radhoja saj edhe debati politikë është me jashpër. Me jashpër dhe me agresiv. Sa i takon pjesmarjes partive të më të vogla të cilët apo deputetve ato janë aktiv, por nuk kanë hyrë në përbërë në këshilave të parlamentit dhe me këthimin e tyre edhe në këshilat të cilët dhe të bëhet këtë ditë të ashëm, 
do të ngritet puna brendshme parlamentit. Gjithashtu, keni patur është një iniciative cilë është njësur nga ura dhe demokratët, të cila ka të bëjt që ato do të thajnë në parlament kur të përcaktohet data e zjedeve të parakohshme, nuk e shokë si reale kërkesën e tyra, dhe pse ato kanë patur shansin të takohen me komisarin Han dhe kanë diskutuar në këtë tem, por synimi i tyre që nga jashtë të përcaktojnë dinamikën e bisedave të partive politike apo të vetë parlamentit, nuk më duket fare reale, sepse ja ka mjaftë të ty deputet të përfajsuar të cilat mund të maj marveshe dhe pse duket e lartë për shumë gjëra. Nuk është interesas të pjesës më të madhe të opozitës, por edhe të opozitës që nga jashtë të diktohet punë atyre dhe do të shohim si rëdhoj e këtyre iniciativa e si do të bëhet debati, po se qërësh kur ka të bëj me zjedhje në këtë rëntarve të cilë të konë nga parlamenti për këshilën e lartë të gjithë të drejtsis. Ajo së qëfarë e theksuat edhe vetë një gjuhë të ashpër. Mirë po, një gjuhë ashpër është të vërejtur dhe në mënyrë konstante vërejhet kër është në pytje Kosova dhe fjallë e Republika Kosovës. Janë shumë agresiv dhe një tonalitet jo i zakonshëm. Këtë kemi pasu rastin të shohim edhe në seancën e fundit me rastin e dërgjimit të dy oficerve pra të malitezin misionet pa qëruajt të se të këforit në Kosovë. Se vlerësoni ju këtë situat me të cilën balafaqoheni nga afer, me ndoni se janë mendime reale apo ndoshta janë politike? Skena politike, shumë partia kërë në malitezi është kryuar edhe në mitologi në Kosovës ne si shqiptar apo si pjestar të një pakice autoktone, kujtoj mirë cilat subjekte politike, cilat politikan në të valën e brojtës Kosovës në viteve të të dhejeta, ga nga Miloševicit e tjerë, kanë ashtë në pushtet këtu në Maltezi. Dhe edhe cilat partia politike janë të rituar dhe janë sielur pro sërbe, në të thoja konfort, interesit nacional sërb, por jo nacional në form, do të thoja, komptar, por duke mohuar drejtën e të tjerve dhe duke shikuar vëtën drejtën e pjestarve të sërbëve, qoftë në Bosnia, në Kroaci, në Sloveni, e dini në Kosovë, të në Malzi, dhe këto konflikte në vitin 1999 e fitojnë formën përfondimtare, që përbërës u Oslavisë, dhe shpërbëhet ish një shtet, shpërbëhet në shtat shtetet e cila është me vitin 2006 është pavarësuar edhe Malizi dhe janë fituar shtat shtetet të cilat janë tani të pavarëra. Dhe debati politik nga viti, do të thoja, 2000, dhere në vitin 2015, nuk ka qenë ka që ashpër dhe Kosovës edhe brenda Malizi, dhe tani është marë një frymë e cila ka të bëj me ndikimin e populizmi, ndikimin e medijave, i qytetarve apo për krasve të vetë i jepen premtime për zhidhjet shumë të lehta, premtime të lehta në fatë gjatë qojnë dhe të problemet dhe konfliktet. Kështu është folur në vitin të të vetë që dhe të për Kosovë dhe të jenë zhidhjet e lehta, ju e dini që një politikë nacionalistë të ngritur ga Miloševici ka pas pasoj qindra mira, dhe thëja, milionet të shpërngullur, nga shtë pjetë e veta, dhe krime të rënda, vrasje, torturat të ndryshme, spastrime etnike, deri në vepra genocidialet të cilat janë dëshmuar edhe me vendimet e gjyqeve që ofë për Srebrenicë. Dhe kjo është një situatë në të cilën këthehemi të një të fillimi, sumë subjekte politike kanë kërkuar vendin e vetë në mapën politike dhe në kokë të fundit si duket është duke ungritur një zërri nacionalist, jo vëtë në Maltezi, por në rajon dhe në Europë dhe Smalizi nuk kam e jashtë tyre, tyre, tyre drejtime, fatëmirësisht e ndësh këtu është një koalicion stabil pro-evropian, koalicion stabil i cili shikon në është vilimin e drejtave demokratike, 
Nese Shqiptar nuk jemi të knaqur me pëzit dhe me kusht të, të cilët i kemi, por sigurisht jemi të dakorduar një politika fatgjate që integrimin e bashkimin e Evropian dhe integrimin e NATO do të nga përmisoj gjendjen. Mos harroni që tani në pëzit edhe dikurat të partitët cilët ishin për NATO, janë kunder, apo që janë për integrim, për integrim e Evropiane të deklaruara se shpejt të do të unë një shok që do të deklarohen që janë kunder saj. Kunder të gjemë e Europiane dhe kemi një lider po të qërish nga fronti demokratik i cili i përmendin këto këto si, si qështje uh, politike dhe kjo do të ndikoj edhe në të ardhme në mërëdhenë në tonë uh, nevoja e komunitetit tonë është nevoja e zhvillimit është nevoja e punësimit është nevoja e investimeve nevoja tonë janë nevoja që të rinjë tonë të kejnë perspektiv dhe në këtë zhurm demagogike, probleme që ka demokracia në Maldzi, fokusi i zhvillimit lërgohet dhe dhe në pak fokusi i siguris. A do t'jemi të sigur, si do t'jemi ardhën dhe etnike, kërcnime, etjer, etjer, dhe në një situat, neve nga konvinon situata sa më stabile dhe një politika fëgjate dhe duhemi t'jenë përgatitun për shdojgje. Po, pikrisht, këtë do e të thoje që këto demagogjit politike për përfitimet e vogle politike mund të qojnë deri të një destabilizim i harmonis ndërfetare në dherë etnike të cilën kove të fundit sa po është stabilizuar, po thoj se në Maltezi, dhe tani mund të rezikohet që të këthehemi në ato vitet të cilët nuk i dëshirojmë. Dhe pikrisht, kjo është ndoshta edhe rezik shmëria. Por, sigurisht, duhet të jeni të, të, jeni të bindur se nuk është, nuk, nuk do të arritet leht dhe të destabilizimi. Për qëfar faktor, vetë si pjestar të një aliance euroaltetike në NATO, duke patur aleat të cilat sigurisht i ka një procesit demokratike më gjvilluara, ato do tjenë gjithmonë këtu për të ndihmuar dhe të ndërmjetsuar nëse do të ndollë dhe një, por sigurisht uh, uh, unë e presë që në zjedhet e arshme, Politika nacionaliste të pësoj një, një, dhe të thoja, një, një, një rezultat të, të keq, të dobet, ku edhe dhe të ullen zërat nga ato të cilët se nuk dhe të jenë të profesuar më tepër në, në parlamentet e vete. Keni shembolin uh, të komunës të tivarit, ku dhe të thoja, uh, në një numër të math, uh, votuasit kanë votuar në drejtim të nga, për zhvillim dhe jo për zëra të cilët ishin nacionalista tjera tjera. Uh, Opcioneve pro-demokratike. Pro-demokratike dhe kështu presi të tjetë edhe në shumë pjesë tjera të, të, të shtetit. Ajo se qëfar për shtëri rikëthejmë të këseanca fundit të cilë ishte maratonike ka zratur mjaft, uh, është vërejtur edhe votimi juaj personalisht, i cili ishte në shumë raste i përmbajtë, në qoftë kur jemi të këplani hapsinor dhe ndërtimi objekteve, por edhe të shkarkimet të cilat janë inicuar në ndoshtën o thënë formët të qudiqme. Pse nuk i votuat ju këto? Po, ka pasur disa, disa vendime ku nuk isha dhe kort me, me propozuasin. Ligji për ndërtimin e objekteve, dhe planifikimin dhe ndërtimin e objekteve, është ligji cili për mua është ligjit centralizuas ku janë marrë kompetencët e komunës dhe ndërshimet në këtë ligjë edhe pse doshta e përmirsojnë ligjin, është ligjit cilë nuk e përkrak në, në, në princip dhe nuk, nuk e kam vlesuar që t'i apë përkrake. Sa i takon në disa shkërkimeve, këtu bëhet fjalë për shkërkimin e shemol një të cilë nuk e kam përkrakur është shkërkimi i kandidates mansit dhe agencioni për antikorupcion. Uh, ato dokumentet të cilat ti kemi marë, për mua nuk kanë qenë dokumentet të cilat, dokumentet nuk, nuk më kanë uh, bushur atë mendjen që uh, zonja është në konfliktin uh, interesit në këtë. Uh, gjithashtu uh, është bërë përpozimi për katër kandidat të këshilët rarë të drejtsis, Uh, ku ka patur edhe nga komuna jonë kandidat, jo dini që në mandatin e këluar uh, rëzjedhur nga uh, Lora Markic, cilë ka qenë antar uh, në këtë këshil. Uh, këtë të propozimet të cilat i ka prur këshili për uh, i kuvendit, uh, 
ka pas të bëjë edhe me dy prej tyre, dy ka qenë kandidat Vurqenici dhe Ratkovic, se cilët ka qenë kandidat kualitet i kanë përkrahur, por dy të tjerë duke përkrahur njërën edhe nga aspekti dhe të thoja dhe moshës 7 vjeqarë, po 7-5 vjeqarë nuk e shohë pëse një kandidat i cili në atë moshë shala ka jetën e gjatë, por në moshë aqë të nuk dihet sa mund të kontribuaj në një dinamik të cilën ka këshili i lartë i drejtsisë. Dhe si dhe në shumë raste, unë përpichem të jem në koordinim me qoftë strukturat partijake tona themelore në partijin, por qoftë edhe me antartë të koalicionit tonë, për qështë të ndryshme dhe të kurën të votime konsultohaj me to. Dhe si gjithdo herë e ndinjë përgjësin që unë i vetëmi përfeqësua si shqiptarve në Maltezi, e kam gjithdo herë se cilin vendim të cilin e marrë. E përmendë të qështjen shqiptarve, do të thotë dhe të disa kandidatëve në Komuna Ulqinit, në fakt në parlament nuk kanë kaluar emrat të tilë. Edhe pse do të thotë ndoshta ka afat për sëri, pasi që të gjitha janë anuluar, sepse nuk e kishin kvorumin. Si do të vjoj qështja e përfajtësimit të shqiptarve? Pse kësaj radhe nuk mund të kishim as një? Po, këtu janë dy të treta të cilë duhet në rritur, dy të treta është një numër shumë i lartë. Në mandatin e këluar, unë kam arritur të bëjmë ndikimin, nga në të kohë kanë qenë dy deputetet të cilët nga opozita, kanë ndikuar shumë është, do është të duhet të tërgojt edhe emri, edhe nga ana së në pësë ishte Jonica, dhe nga ana e partisë pozitive ishte Azra Asavis, të cilët, kur kemi punuar e zbashkë në komision, kemi është vlerësuar që është, dhe të jetë mirë, në mënyrë që edhe për shqiptar të kejnë një shqiptar të ketë një përfajsua, shqiptar të jetë në këshilën lartë drejtsis, zotëri Markic, dhe është arritur që të sigurohat dy të tretët vota. Ta një shumë vështirë, qoftë brenda koalicionit me që të votat edhe jashtë me opozit dhe nuk jam i sigur që do të jetë i njajtë rezultat edhe nëse arritën dy të tretët të sigurohen, por kjo nuk varet nga onë, varet nga mardanjet në tërë subjekte pozite, opozite, janë tonet janë shumë të larta dhe do të shohim si do të vijaj. Përnderit. Marizi ka formuar grupet parlamentare të miqësis, të cilë ju jeni njëndër, do thotë, kryetare të disa grupeve me grupe parlamentare botrore. Cili është roli këtyre grupeve parlamentare brenda kuvenit e malitëzi dhe cilat rezultate pritën nga këto takime pra miqësore? Grupet e emisis që janë grupet e cilat gjdo parlament i organizonë brenda vetit. Malizi ka 37 të tila. Në thanë janë 37 shtetet e cilat parlamenti Malizi ka trup të posaqëm i cili ashtu që e grupi misis me parlamentit e ti shtetit apo me shtetin në dhe dhe roli tyre është jo vetën protokolar, por është edhe që në mënyrë jo formale të bëhet dhe thoja dërthurje interesave për zhvillim kulturor, ekonomika shkencor brenda dy shteteve, jo vetën në format e ngurt të të brenda ministrive apo vetë parlamenteve dhe u ka pasur fatë të jemë si në kryetari parlamentit, në kryetët disa prej tyre, ku veqoj që janë jo vëtën me parlamentet e rajonit, po janë edhe me parlamentet e Italisë, Frances, apo Gjermanisë. Shtetet e bashkuara? Po, nuk jam i shtetet e bashkuara, këtu ishte një prej grupe të miqisë të cili ka të takuar kolegu tim, por sigurisht që në kohën e arshme mund të organizohen takimet të ndryshme të cilat do të inicojnë që edhe këto iniciative të cilat i përmendet të marrin ma te për përkrahje nga kolekt tonë parlamentarë në parlamentet të arshë, shembol kalimet kufitare, brenda Malizi dhe Shqipëris, gjdo herë kanë pasur një mos përputhje në në afate kohore, kështu nëse edhe homologë tonë nga në Shqipëris dhe ne 
në të njëtë një kokë, kërkojmë të njëtë një gjerë, janë shumë më të afrë me që ga nga qeverive të bëhet mërveshja, si si që shërritur në shkodrë në mes për këtë kalim kofitar në kraj. Ajo që vlen të theksat për fundë, të trenjarën në begu, është edhe seance radhës, në të cilën të të kemi në dërë të tjera edhe dy pika shumë të rëndësishme, qofë për komunën e uqinit, por edhe për komunitetin shqiptarë. Janë përreshikuar për propozim vendimet për planin hapsinor me dedikim të posaqëm në bregdetin e malit të zisi dhe propozim me vendim për planin hapsinor me dedikim të posaqëm për parkur nacional bjeshkët e nemuna. Po, këto janë dy pikat të cilat nga, duke të janë nënd pika nërën të ditës, në sancën në arshën parlamentit, ku këto dhe tjenë sigurisht që dhe të kejnë vëmendjene e popullësis, ju e dini që debati publikë është villuare në komunën në ullqinit, dhe sigurisht që qëto vendimi të i marga ne do tjetë vendimi që do tjetë në përputhje me interesat e bërshësis tonë. Ne dëshërojmë që zona e tona bregdetare të zhvilluar në atë mënyrë që të jenë të qëndrueshme, afëgjate, në interesin pikës pari popullësis vendëse, dhe më ndej do të qohim si do tjetë kjo kompetenca e lidhur në mes të qeverisë dhe kjo është plani i fundit i cili është pruar si pas ligjit të vjetër për planifikim hapsinorë, ju e dini që kjo plan është punuar diku 6 apo 7 vite dhe me pun dhe të shohim me pun në për komision edhe në parlament si dhe tjetë forma për fëtnimtare e ti. Kështu është edhe me planin hapsinuar për bjeshkët e nemona, për bjeshkët e nemona sigurisht përkojnë shumica këti plan në zonë ku jetojnë edhe popullësia shqiptare dhe ato shpesherkën në pas pak nësi me dedikime në disa zonave dhe në komunikime ta do të kemi në qëndrim për fundimtar. Brenda fatit kur do tjetë seansa, i është të caktuar në fund të dimujit me 23. Që shorë, korekt. Atëherë falimderit, ne ju rojmë suksesën në veprimtarin e ardhshme, në punën tuaj dhe falimderit që ishtë pjesë e emisionit të fokus. Falimderit edhe ju, falimderit për fëtesën, në shkenjë si të jemë këtu me ju. Falimderit. Pra shikus të ndëruar, ishte kjo emisioni i radhës fokusme, neve në studio, ishte Gencin Iman Begu, në nënkretari kuvendit Malit të Zi. Falimderit që në ndoqet.